Como que salga. Hello. 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 Hola, teacher. Hello. Good evening. How are you? Excellent. Select. Very good. Bueno, ya estoy en mi casita. I think. <laughs> More or less. Why? What happened? <laughs> Preocupado, que van a terminar. No. Jesus, let's be happy about it. All right. No, bueno, no. ¿cómo van con la plataforma? Ya terminaron algunos. Eh, yo el examen me falta la literal B, mis. La literal B. Ah, es el examen, ya van el examen. Bueno, sí. ¿y los demás? ¿Qué tal? Yo ya lo terminé, eh, pero yo no le he dado a que me den el certificado. Y igual, como hubo una sección que yo la terminé de Rising y no sé qué, que es según de escuchar la conversación, pero esa yo la llené de tanto intento. No porque de verdad la pudiera hacer. Eh, sí, igual vamos a llegar a esa parte en clase. Ahí voy a explicar yo qué es lo que... O de dónde sale la respuesta. Lo del examen... Mmm, esa pregunta, el último día de clase, si puede, hágamela, por favor. ¿Cuál? Para explicar qué es lo que pasa. Eso, es la parte que no entendió. O en clase igual, lo vamos pichu. a ver igual, así que ahí me dicen. ¿Cómo? Sí, igual, yo está bien difícil. No ¿Pero qué parte? La, es la, la B. Sección, la sección B. Es del... del no, no que es el, el examen. Por eso, ¿qué sección del examen les está costando? De la B. Ya la voy a revisar, quiero ver la B. Hagamos algo. Es que tal vez en clase lo que veamos les ayude, pero como uh -huh. todos están teniendo su problema, no solo una persona... Eh, hagamos eso el último día de clases. Entonces, únanse okay. y ahí me acuerdan todos. Pero estén el último día de clases para ver esa respuesta. Y ahí les okay. explico o vemos si es problema de la plataforma o no. Bueno, eh, vamos a subir Person Continuous. Right. Hay que ir un poquito rápido porque tenemos que terminar ya y después nos quedamos repasando si quieren, pero termine, terminemos la plataforma primero. So, eh, no vimos este video con ustedes, ¿verdad? ¿De las preguntas? Yo creo que no, recuerdo que no. Creo que Present no. Continuous, no. Bueno, antes que veamos el video, les voy a preguntar. Eh, decíamos, I am happy. What is the negative form? Negative? I am not happy. I am not happy, okay. And what is the yes, no question? La pregunta, ¿cómo sería? Acuérdense que es un verbo. Are you happy? Are you happy? Uh -huh. Como cuando dicen, espérense, pongamos el mute. Ahí. Entonces, es como cuando dice, ¿está usted feliz? Ese tipo de preguntas que no hacemos en realidad, así se dicen, ¿ok? El present continuous, como se auxilia del verb be, es la misma estructura. Vamos a ver un ejemplo. Ya les había dado más o menos, pero... Veámoslo y con esto yo, yo siento que van a aprender súper rápido con el video. Entonces, vamos a decir, I am, eh, I am studying English. Right? No, we are, nosotros. We are studying English. ¿Cómo sería negative form? We We are not. We are not. We are not. Studying. Studying English. Y la pregunta. Are we? Are we? Are we? Studying English. Okay. Y las respuestas cortas cómo serían entonces? Yes, we are. Are we studying English? And you say, yes, we are. Or, or, no, what? No, we aren't. Es lo mismo casi, solo que ahora ya tenemos un verbo acá con ING. Eh, 
Está claro eso. Bueno, con el video, fíjense, anoten la estructura, todos los ejemplos y vean cómo el verb be ya está incorporado en la estructura, excepto que se le agrega ese verbo con ing. All right, let's watch. Hi, everyone. In this class, In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get, st get started by looking at the examples of your screen. Are you with Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is. Is she wearing boots? And of course question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, I mentioned the subject will be you, and the verb eat, and in this case, I'm going to say dinner is the complement. So, what I want you to do with that is to form a question. So, let's take the, 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 the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more. And you should uh, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work. Um, um, hicimos ejercicios de present continuous, ¿verdad? O no? Yo recuerdo que sí. Como esa información es adicional, no tengo registros. Sí, sí hicimos, ok. Bueno, entonces vamos a ir con las preguntas que les mandé. Así va el orden. Um, esas preguntas que les mandé. What is the first one? Can you read it, please? The first question, Alejandra. No. Mm -hmm, number one. Ah, pero, pero. <laughs> Sería, what are you doing right now? What are you doing right now? Ok, y si en la estructura, ¿verdad? What are you doing right now? Si le pregunto, hoy no veo un montón de gente, Jamie, Edgar, Alexander, Fernando, escríbanme si tienen algún problema y díganme qué sucede, ¿ok? Porque acuérdense que es requisito. Entonces, que quede ahí el, el registro, porque no está encendido. Bueno, what are you doing right now? Eh, how would you answer that, Jamie? It disappeared. Uh, sorry, ok, somebody sorry, else. Someone. Bueno, lo que vamos a hacer con esta práctica, chicos, es hablar todo en inglés, nada de español. 
ok por eso les había pedido eh, algunos verbos también so what are you doing right now I am studying for example I am I am listening to you pueden decir anything here ok next question is what is your mom doing ¿cómo respondería esto? Eh, Alexandra Ruiz what is your mom doing Um, my mom mm -hmm. is <laughs> buscando el verbo. Bueno, usen el traductor si no se acuerdan. Okay. No importa, pero no vayan a hablar okay. español, por favor. Que, porque ya vamos a terminar la semana y quiero decir, bueno, hubo un ratito en el que hablamos cero español. Eso sería un logro. Entonces, busquen al traductor, pero no hablen español con sus compañeros. Okay? My mom is cooking. cooking. Bueno, y lo, el otro es súper fácil. Porque solo van a decir sí o no. Okay, next question is, for example, are you speaking? Are you speaking? Y la respuesta sería. Yes, yes, yo pero acuérdense que sin, sin speaking, solo yes I am, o si no, no, I'm not. Sin nada más, ok, no, como si fuera el verb be, no, I'm not. Todas las respuestas, yes I am, no, I'm not. Ok, ready? Yeah. All right, very good. We're going to practice in groups. Let me make the groups here. Um, ok. Accept the invitation, please. Let's do it. Let's practice. <laughs> How are Sorry. you? Sorry. <laughs> Fine. Excellent. And Very good. No Spanish. <laughs> All right. Okay. You, can, you can do it. All right. Uh, Number five. Yes. Yes. Okay. No Are Spanish. You ready? Uh. <laughs> Uh, say, yeah, go, 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 go. No Spanish, all right? We can Jamie. do it. Jamie. What are you doing right now? Sería la primera, ¿verdad? Sí. Study. I am studying. ¿Cómo sería? I am studying. I am studying. I am studying. Studying. Yeah, it's okay. I am studying. Mm -hmm. I am studying. What else? Este, la segunda sería. What is your mom doing? Doing. 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 Ya estaba diciendo de ocuparla. El verbo to, el verbo to be. Uh, well, my mom is uh, reading. Uh -huh. Reading. Sí. Reading. Yes, perfect. Ok. Sí, pero tienen que decir mi mamá está leyendo. Ah. Si no dice mi mamá leyendo. Yo comiendo. Okay. <laughs> Okay, teacher. Así se acuerda uno que hay que ponerse. Sí. Okay. Hi, Tatiana. Hola, me acabo de unir porque me voy atrasado con la clase. Uh, Mucho gusto a todos. Igual. Nice to meet you. Okay. What are you doing Estamos right now, Tatiana? Estamos viendo las preguntas, Tatiana. Tatiana. Ah, 
Sí, eso estaba viendo. Okay. What are you doing right now? Right now, I'm studying. I'm in class of English. Read, no sé cómo se pronuncia. Are you reading? Writing, creo. Writing. No. Yes, Are you? Yes, yes, I am, or no, I'm not. Uh, no, I'm not. Mm -hmm. No, I'm not. No, no. Are you slimming? No, I'm not. Are you? Sí, no sé cómo se pronuncia. La última, teacher. Eh, se me apagó el teléfono. ¿Qué dice la última? Are you sitting? Sit ah, down. Sitting down, que se está sentándose, pero se traduce como si está sentada. Yes, yes, I am. Bueno. Solamente finish. ¿Hay alguien más? Vaya, Bruno, con esperanza, quizás. Vaya, este, la primera dice. Uh, espérenme. ¿Yo pregunto o yo contesto? Hola. Hola. Mira, aquí estoy. El sonido. Ah. Perdón, tenía apagado el micrófono. Si quiere. <ríe> Hola. Okay, guys. Um, are you are you listening? Hola. Yes, I am. Yes, I am. Yes, okay. I am. Yes, I are am. you sitting down? Yes, I am. Mm -hmm. Very good. Are you singing? No, I am no, not. Um, are you eating? No, no I am no, not. I am not. Are you playing? No, I am not. Um, are you paying attention? Yes, yes I, I am. am. Yes. <laughs> yes, I am. Are you participating? Yes, yes I am. Yes, yes, I, am. I, am. yes I, am. I am. Okay, are you watching TV? No, no yes, I am. I am. Pero es. Viendo las noticias en clase. All right, very good. Let's continue then. We. Todo el chat me vieron ya. Are you watching cell phone? No, quería abrir la imagen, quiero ver. Yeah. Are you looking at your cell phone? And you say yes, I am. Bueno, hay que hacer esta sección 5 rápido. Eh, pero todo es de lo mismo, la mayoría de cosas son de present continuous. So let's see. We're going to do the exercise, okay? Todos abranlo si no han hecho esta parte, háganlo en este momento para que no se les acumule. All right, number one. Diana. Yes. Is Bruce he's... wearing a light green jacket? Se ve de cualquier color yes. menos de light green. <laughs> yes, he is. He is. Eh, he is. Díganme si lleva así como puntos o algo para en no esa, equivocarme. En, en esa para que yes. quede bien si tiene que llevar el punto. Sí, es así, ¿verdad? Bye. Solo en esa era... El... O sea, yo puedo ver las respuestas, pero para irles diciendo el día. Is Nick wearing sunglasses? Yes. No, no, he's not. No, he's not. He's not. Yes, he's. No, he's not. 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 Is, is John wearing blue jeans? No. No, he's not. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Is Anita, Anita wearing a yellow skirt? No. No, she's she not. No, she's. Is when I said no, she's not. Period. 
La coma le falta a Miss. No lleva Creo que solo eso está mal. Ahí está. Bueno, entonces la coma, cuida los apóstrofes. Eh, yo le puse letra inicial mayúscula, así que ahí está todo bien. Now we're going to start section 5. Eh, no está tan complicado el present continuous, ¿verdad? No. No. Qué bueno. Easy. Easy, easy. All right. Now we're going to learn some vocabulary about the time. Okay. Please take notes. Let's watch. And then I will explain. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two pe people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program. Practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Los Angeles. Mexico City. Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Repeat, guys. Cape Town, Warsaw, Warsaw. Moscow, Moscow. Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Tokyo, Sydney. Now let's Sydney. listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Listen and repeat, guys. Hello. Hi, Debbie. This Hello. is John. Hi, Debbie. I'm calling from Australia. Australia? Australia? I'm at a conference Australia? in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums by looking at the map. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? We're going to practice the conversation quickly, all right? Just twice. Here it is. If you want to take a picture, take a picture. All right, and let's practice it. Australia. Uh, where can you see present continuous in the dialogue, guys? Don't they present continuous? Calling. I'm calling. What else? Only that, right? Y luego, fíjense cómo se dice la hora. It's 10 p.m. It's 4 o'clock. Okay. 4 o'clock. 4 a.m. All right. Pay attention to that. Let's practice the dialogue. All right. In pairs. Let me see. Si alguien está solo, avíseme, pero acá Zoom. En el chat de acá, please. All right. Let's practice. Accept the invitation, please. Uh. <laughs> ah, pues, di, di. Well, empiezo. Hi, this is sí, sí, sí. Okay. Hello. 
Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's four o'clock. They're in, they're in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Y esa Four? Es ustedes. <laughs> Hola. Y esa fluidez, le digo, qué genial le está saliendo. Good job. <laughs> Thank you. <laughs> Good. It is 10 p.m. and it is four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. In Los Angeles. For Los Angeles. Uh, and now I am Debbie and you young. No, 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 it's Kurt. You, I am Debbie. Debbie and. Hoy uh, voy yo, empiezo. Okay. Hello. Hi, David. This is John. I come from Australia. Australia? Is it they? What time is it Earth? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the no way now. Y entonces ya lo ya lo repasamos, ¿vale? Alright, what time is it is is beer? It's 10 p.m. and it's four o'clock. Hey week. No. ¿Cómo yes, se pronuncia? Yes. Yes. Okay. Congratulations. La mayoría están pronunciando súper bien. No sé dónde han sacado ese inglés, pero <ríe> qué bueno. De Dora la exploradora. Te está burlando de nosotros. Y Plaza César. No, doctor, soy sorprendida. Bueno, no sé. El, ca el café es, teacher. El café. Oye, ya sí. It is bullying. No, sí. es sano. <ríe> Es saludable, si es que exista. All right, very good. No, en serio, o no sé, quizás es eh, la falta de miedo, ¿verdad? Quizás hace que uno hable mejor, no sé. Que está en confianza, se supone. All right. Eh, we're going to learn how to say or how to tell the time. ¿Cómo decir la hora? Eh, no nos vamos a detener mucho en esto, así que... Quizá lo único que vamos a hacer es prestar atención, tomar notas y después practicar ya diciendo la hora. Así que en este momento tienen que aprender cómo. All right, let's do it. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clock expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three, or it's 2.45. 
I would like for you to express the time now. Okay, um, I'm going to send you an exercise. Ahí en WhatsApp, y ya se los paso acá también, le voy a enviar el link para hacer un ejercicio, ok? De, y dicen cuál es la hora, leanlo todo en inglés cuando estén practicando. I will give you five minutes to do this activity. Eh, ahí les dan las opciones, así que guíense con esta imagen y con, la, y con las opciones múltiples. All right. And say it in English. Ready? Ahí les envié el link ya. Ya lo voy a enviar acá en un segundo. So let's practice in small groups. They already accept the invitation, please. Mm. One uh, D is two o'clock. It is quarter past two. Uh, Yo digo que es la noche. It's two o'clock. But uh, I... No. Seven and a half. It's... ¿Cómo les aparece a ustedes? X is quarter to seven, X is seven o'clock, X fall pack seven, X quarter oh, pack seven. Sí. Siete. Sí. La B. La B. La B. Es un cuarto, ¿no? Yo creo que es la... la las, Estamos en la 3. La, sí, la, en la 3 sí, están es, ya. Sí. Oh, ok, en la 3. En la 3. A mí me, yo le, me, me parece correcta. It's half past seven. Sí, esa bueno, es. Son, sí. A mí me parece en la B. Ajá, solo que lo, no, los literales sí. no son los mismos. Por eso no... Eh, sí. It's quarter to nine. Nine o'clock. No, it's nine o'clock. No. no. And eight. Sería... It's half oh. past nine. <laughs> Estoy mal. La B sería. D. D. It's quarter past nine. Quarter past nine. Hmm. Hola. Hello. Hola. Ya no le escucho a los demás. Ahorita, hace un momento, ya no les oigo. Qué raro, yo tampoco. Quizá a los dos se les cayó o algo. Es de seguro el internet porque he estado fallando todo el día. Y es que la situación está complicada. Pero bueno. Sí. ¿Cuántas hicieron? Tres. Hacer la cuatro y vamos. Bueno, y ya es... Quiero ver. Mm. Ok, siga usted. Bye. Voy a ver qué está si vamos a terminar ya.
Alrighty, what are you doing? How many did you do? Five. Eight. Five. Eight. 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 Very good. And we can do more than the ones on the platform. Let's see. Help me out. What is number one? Number two. What time is it? Uh, it's the, the seven. It's ten to seven. Ten to seven. Uh -huh. Diez a las... Y también six fifteen. Six fifteen, exactly. Those two. Miren ustedes, con que digan esto están bien. Ok. Porque así lo dice últimamente la mayoría de la gente, eso de que un cuarto a las, ya no mucho, pero tienen que saber entenderlo si se lo dicen. Eso es todo. Ok, number three, what time is it? It's 8.45. 8.45 or... It's quarter to nine. It's a quarter to nine. Two nine. Right. Next, what time is it? It's five it's after 11. Yes, five after 11. It is 11.05. 11 11 11 11 11.05. 11.05. 11.05. Eso anótenlo porque a veces cuesta recordar cómo se dice las 7 y 5, no se dice 8.75, no se puede decir así. Tienen que decir ese cero, la 705, imagínense. Oh, so it's five. seven, ajá, uh -huh, it's seven, it's seven oh, five. Oh, uh, five. If I say this, what time is it? It's nine, nine, oh, five. nine oh, five. Exactly. Or five minutes after. Si son pasadas, van a usar after. Y si son para las cuatro, para las cinco, van a usar cuál? Two. Two pass. Esta es pasada y esta es para las tres, por ejemplo, para las cinco. Y mm -hmm. estas es pasadas, after, two. All right. Very good. Uh, next. What time is it? It's 3.15. 15. or? It's a quark for after three. A quarter after three. Very good. All right. Next. What time is it? It's half past four. Yeah, half past four. four. It's four three. que los cuartos son así, quarter. Y medio son half. No se pronuncia la L. Half. 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 Okay, and what else? It's for Thirty. Thirty. Is it? Sorry. Four. 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 Thirty. Thirty. Yes. And it should be right. Very good. Good job. Okay. Um. Do you have no questions, no. Ah, con eso es que estaban teniendo algo de problema, dijeron en el examen, ¿verdad? Hay que ver por qué. Ya sé qué es. Ok, ¿qué es el objetivo, por favor? Ángela Chávez. Perdón. Read the objective, por favor. Uh, by the end of the class, you will be uh, able to to understand raising and falling intonation in yes, no, question, and which question. Yes, very good. Okay. Let's watch the video, thank you. Hi everyone, in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions, and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, 
but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but one meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, um, eso es lo que no ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, con esas podemos practicar. Entonces, escriban esto, o no sé si, si lo toman del video, pero, o sea, la pronunciación de las preguntas, yes, no questions, las yes, no questions, van hacia arriba. ¿Ok? Así, hacia arriba. Y las que empiezan con WH van hacia abajo. La WH. De eso se trata. Y que hay que decirlas así, porque si no la gente se confunde mucho. ¿Okay? Eh, por ejemplo, ¿esta sería hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, arriba o abajo. Tengo que salir con esas cosas. Arriba. <risa> ¿A dónde sería? Arriba, ok. Arriba. ¿Y esta? Ah, abajo. Abajo. Para. abajo. ¿Arriba abajo. o abajo? Abajo. Abajo. ¿Y? Y arriba, arriba. 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 Vale. Entonces, lo que significa cuando, cuando va al final, o sea, cuando va hacia abajo, es que va a llevar la mayor fuerza de voz al principio. Mientras que esta la va a llevar al final. Entonces dice, eh, pero no vayan a repetir, solo escuchen. Voy a leer las que van hacia arriba. Espérense, se las voy a marcar. Estas suenan como las nuestras, que como está bien, no es como está, estás bien, ¿verdad? No, hacia arriba, está bien. Esas son las que suenan similares. Entonces, are you my teacher? O sea, are, fíjense que va recto. Are you my teacher? Y ahí sube, ¿verdad? Are you my teacher? Ajá. <ríe> Le salió bien, pero no repito todavía, pero sí. Is she, is she your teacher? Y ahí. Ok. ¿Cuándo mm -hmm. es la WH question que va hacia abajo? Vamos a enfatizar la primera es How is she? ¿Ya? Y acá, how old is she? Ok, ahora sí repitan. With the microphone. Bueno, sin ponerle mute. Está bien, quiero escuchar cómo suena. Are you my teacher? Are you my teacher? Are you my teacher? Eso. How old is she? How old is she? No. How old is she? How is she? How is she? How is she? How is she? Okay, it's how is she? Okay, is she your sister? 
How is she? How is she? Is she your sister? Is she your sister? Maha is sister. Is she your sister? Is she your sister? What is the pronunciation? This how. Yes, this is how. Pero esa es una de las tantas WH. Tenemos where, when, what, etc. Bueno, queda claro con eso. Sí. Yes. Ok, bien. More Very good. Yes. All right. Now, uh, let me see if we have an exercise here. Lo que puedo hacer es mandarle otros videos para que vean otros ejemplos y repiten. Pero pídanme, lo acuérdense, dentro de. Una hora. Si alguien me los pide ahí, eh, se los paso, porque sí. Vamos, listen and practice. Este creo que es el que está difícil del examen, pero en el ejercicio es similar. Bueno, escuchamos. Are you wearing a coat? La verdad es que esto no tiene ni sentido en este, a este punto, porque si ustedes saben que es una yes no question, Todas las yes no rising. questions van hacia dónde? Rising, ¿verdad? Yeah, right. Y todas las yeah. falling. 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 Así que ni siquiera hay que escucharlo. Porque es una regla. Lo difícil, lo difícil es escucharlo. No, lo que Viéndolo pasa es que... Es sencillo. Ah, sí, sí. No, pero no, no debería... O sea, lo difícil quizás es entender todo lo que dice pero eso siempre le va a pasar en este momento porque no sabemos el 100% del, del idioma. Is it midnight? Racing. What color? Mm -hmm. Falling, right? And are you from Thailand? Racing. Bueno, Racing. eso ya se sabe. Entonces lo que pueden hacer acá, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente, ahora que ya sabemos, practicar. Voy a poner el audio y repitan. Let's repeat after the audio. One, are you wearing a coat? Are you wearing Two, a coat? what are you doing now? Three, what time is it? What time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Are you from Thailand? <laughs> yes, very good. Pero ya, eh, ya pueden identificar la diferencia. De que la fuerza yes. la primera le iba al principio y la otra al final. Bueno, otra vez, one more time. One. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Two. Doing now. Three. What time is it? What time, what time is it? Is it? Four. Is it midnight? Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? What color what is color his t-shirt? Are you from Thailand? Are you from Thailand? All right, perfect. Very good. Are you from Thailand? How to write WH questions. Bueno, estamos practicando las yes no questions con el present continuous, pero volvamos a algo antes que les presente la información. Eh, entonces decíamos, por ejemplo, uh, we are. La televisión creo que es esa. Ok, we are studying English. What is the negative form? We are, aren't studying English. Studying English. Y la otra vez creo que revisamos cómo se hacía las tres contracciones, las dos y las no contractadas. ¿De dónde sale? Bueno. What's the yes, no question? Are we, are we studying English? Are we studying? Studying? Are we studying English? Ok, entonces, acuérdense de esto toda su vida. 
y les había dicho la otra vez, siempre WH questions de cualquier cosa, presente simple, futuro, presente continuo, presente perfecto, siempre son iguales las yes no questions con la WH, solo se le agrega al principio qué? La WA la question. WH, entonces ya sabemos cuál sería esta. ¿Qué le puedo poner acá? WA, what? No. Otra. Where? Acá. Sí, puede ser where, como donde estás estudiando inglés. Where are we studying English? Es lo mismo, solo le agregamos una WH al principio. Y eso es todo. Y en todos los casos aplica. ¿Está claro? Otro ejemplo, yo le doy un yes, no question y ustedes me ayudan a hacer un WH. Okay. Eh, is your mom reading? Is your mom reading? ¿Cómo sería un WH question? What is your mom reading? What is your mom reading? Porque es lo mismo, ok. Solo le agregué WH. O sea, la estructura se respeta, eso es a lo que me refiero. Bueno, veamos el video. Y de todos modos, escriban la estructura para cualquier cosa. Hi everyone. In this class you'll learn. No, ya no podemos, no me acordaba. Ok, otro ejemplo y con eso terminamos. Eh, let me see. Is Bob... Is Bob... Esponja. Watching... Is <laughs> Bob watching TV? What's a WH question? Um, sí, y si yo quisiera preguntar que si ¿Qué está viendo Bob? ¿Cómo pregunto? What? What is Bob watching? ¿Cómo? What is Bob? What is Bob watching? Exactamente. Bueno, creo que con eso ya saben, ¿verdad? Que no es tan complicado. Mañana lo terminamos de ver igual y lo practicamos por yeah. cualquier cosa. All right, guys, that's it. <laughs> We finished. Thank you very much. I will okay. see you tomorrow. Nos vemos todo mañana. Have a good night. Bye. 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 Take care. Bye.